Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn các thành phần tiếp theo của lệnh fill. Các bạn nhấn tổng hợp phím Shift F5 hoặc bấm vào Edit. Chúng ta chọn fill ở đây. Ở đây tôi sẽ chọn vùng chọn. Và chúng ta cùng nhau tạo một layer mới. Các bạn nhấn Shift F5 trên bàn phím hoặc chúng ta vào Edit, chọn fill. Đầu tiên chúng ta có phần fill foreground color, tức là màu đen ở trên này. Foreground là màu bên trên và background là màu bên dưới. Nếu tôi OK, màu foreground được fill. Và tôi cần chọn Z lại. Bây giờ tôi nhấn Shift F5 tiếp. Các bạn chọn background color tức là chúng ta chọn màu trắng bên dưới chúng ta đổ vào tôi ok bây giờ tôi tiếp tục cần chân z và thử lại các thành phần phim còn lại tôi chia năm tiếp ngoài ra chúng ta có thể chọn màu sắc cho nó ở đây chúng ta chọn màu màu nghiêng tím ok và chúng ta ok luôn vậy là đối tượng ta đã được fill cái màu mà chúng ta đã chọn tôi cần chân z tiếp và tiếp tục nhấn chia năm ngoài đối tượng này chúng ta còn có dạng fill content aware cái này thì là trước chúng ta học rồi nó ở vị trí này các bạn Các bạn nhớ không? Nó này. Và bây giờ tôi sẽ chọn. Tôi kéo chọn đối tượng này. Hoặc là chúng ta cùng nhau dùng công cụ chọn tự do. Tôi vào quanh đối tượng. Chúng ta nằm lại. Và ok luôn. Đối tượng chúng ta hoàn toàn biến mất. Và Photoshop sao chép vào vùng bên cạnh. Tiếp tục tôi có thể làm biến mất hai đối tượng này. Các bạn nhấn Shift nằm tiếp. Và ok. Tôi chọn tiếp tục. Chức năng này khá hay phải không các bạn? và Enter Còn trên đây bỏ chọn Vậy là với cách Fill Content Aware chúng ta làm biến mất các đối tượng Nhưng các bạn chú ý rằng Environment tức là cái môi trường chúng ta nó phải tương đối phù hợp với cái quá trình chúng ta dùng Fill cái kiểu đó Nếu không các bạn sẽ Fill bị lỗi ngay Tiếp theo các bạn nhấn Shift F5 lên tiếp Ngoài Content Aware chúng ta có Fill dẫn Pattern Và chúng ta chọn những Pattern Thì ở bài trước chúng ta đã cùng nhau Refine tạo những Pattern riêng rồi Ví dụ tôi chọn cái Pattern gỗ này Rồi ok là nó fill nguyên cái mẫu gỗ mà chúng ta trước đã refine lại hoặc là các bạn có thể fill một cái đối tượng khác ví dụ như ship F5 chọn pattern khác các bạn chọn dưới này ví dụ như tôi chọn pattern có sẵn của Photoshop như loại vải chẳng hạn rồi ok thì lập tức đối tượng chúng ta đã được fill thành vải rồi tôi cần chuyển Z lại các bạn nhấn ship F5 lên ngoài fill dạng pattern chúng ta có dạng fill history cái này các bạn phải nhớ lại bài trước chúng ta đã dùng công cụ history product rồi bây giờ tôi tạm thời đóng bạn này lại chúng ta cùng nhau xem lại cái history product là cái gì bây giờ các bạn về phím B trên bàn phím nếu như tôi vẽ đối tượng này ra màu đen nhạt hoặc là tôi cho một trăm phần trăm tôi vẽ tự do đối tượng này các bạn dùng công cụ history này chúng ta sẽ khôi phục từng phần một tôi đang cố gợi nhớ cho các bạn nhớ bài trước các bạn thấy không những gì chúng ta xóa thì vẫn còn này đây là cách chúng ta dùng bút vẽ khôi phục một cách thủ công còn nếu tôi chọn vùng chọn này Tôi nhấn Shift F5 lên và chọn công cụ History thì Thực ra tôi chọn History là chính là tôi chọn công cụ này này Nó sẽ khôi phục phần chúng ta đã chọn Tôi OK lại Thì bạn thấy rằng những người chúng ta đã xóa thì bây giờ đã khôi phục được lại rồi Tôi có thể chọn tất cả đối tượng này Shift F5 Và OK luôn Tất cả đối tượng chúng ta vừa xóa đã lần lượt được khôi phục rồi Tôi đến cần phần D bỏ chọn Bây giờ các bạn nhấn Shift F5 tiếp Ngoài History chúng ta có Fill màu đen hoặc là màu trắng hoặc 50 phần trăm gây xám cái này các bạn có thể tự mình thử ở nhà ngoài ra chúng ta có một vài kênh hòa trộn tôi đã có lần giới thiệu rồi có thể kết hợp của khi vừa hòa trộn và tỷ lệ OST tức là độ trong đục là bao nhiêu phần trăm các bạn tiếp tục chuyển hình thứ hai tôi hướng dẫn các bạn công cụ chóc tức là tạo đường viền cho ảnh ở đây chúng ta vào edit chóc hiện tại nó đang ẩn đi chúng ta cùng nhau mở layer background ra nhấp đút vào ok bây giờ các bạn vào edit chúng ta chọn chóc thì sóc này có công dụng như sau tạo cái bo viền cho ảnh của chúng ta ở đây chúng ta có ba vị trí inside là bo vào trong và center bo đều vào trong và ra ngoài outside bo ra ngoài ngoài ra các bạn có kênh hòa trộn màu và tỷ lệ yc bao phần trăm các bạn có thể chọn màu để bo giả sử tôi chọn màu này hoặc là tôi để màu đen width cái độ rộng của cái không bo đây tính cho pixel giả sử tôi ok tôi chọn inside là vào trong đây là công dụng của lệnh bo Bo này giúp chúng ta tạo khung ảnh rất nhanh phải các bạn 